ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன கான்செப்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு தடையாவது வந்து இந்த தெருமாமீட்ரு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டாக ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஹியூமன் பாடியோட டெம்பரேச்சராக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து ஒரு அனிமலோட டெம்பரேச்சராக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு பாடி டெம்பரேச்சரையுமே வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தெருமாமீட்ரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ நமக்கு ஃபீவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சோன்னே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தெருமாமீட்ரு அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம வாயிலையோ அல்லது வந்து வேறு ஏதாவது வந்து வேறு எந்த மாதிரியான ஃபேவரபுளான இடத்துலேயே வச்சு பார்க்குறாங்க ஸோ பார்க்கும்போது என்ன எதுக்காக பார்க்குறாங்க அப்படின்னா பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து எந்த லெவலில் இருக்குது ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா அல்லது வந்து பாடி வந்து டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிருக்கா என்னங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக ஸோ அதை வந்து எப்படி செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம பாடியோட நேச்சுரல் டெம்பரேச்சர் நம்ம ஹியூமன் பாடியோட அதோட நேச்சுரலான ஒரு வெப்பநிலை எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத வந்து பார்க்குறாங்க சரிங்களா இதே வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் நாம் மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா எப்படி இப்போ அதை கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரியேஷன் அதாவது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு இடத்துல வேரி ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக டெம்பரேச்சர் வேரி ஆயிருக்கணும் அந்த டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ்க்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிடெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஆக்சுவலாக இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்டியூசர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெர்மோ கப்பிள்ஸ் அண்ட் தெர்மிசஸ் நம்ம வந்து ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம் ஐ மீன் நம்ம ஏற்கனவே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருக்கேன் ஸோ அந்த ரெண்டோட வீடியோவோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸ் போய் பாருங்கள் சரி ஓகே இப்போ நம்ம இதுக்கு வருவோம் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் தெருமாமீட்டருங்கிறது வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுது எந்த மாதிரி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நம்ம பேசிக்கலாகவே எல்லா வீடியோலையும் பார்த்துருப்போம் ஸோ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கிறத நம்ம வந்து ஆர் ஜீரோ அப்படின்னும் அதே வந்து அடுத்து வந்து டெம்பரேச்சர் வேரி ஆனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வேல்யூ வந்து வேரியபிள் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த இதை நம்ம என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டி அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ ஆர்டி அண்ட் ஆர் ஜீரோ வந்து இம்பார்ட்டன் பேராமீட்டர்ஸ் இன்வால்விங் ஹியர் ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ் கரெக்டா ஸோ அந்த ஆர்டியோட வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டி மைனஸ் டி நாட் ப்ளஸ் பீட்டா டி மைனஸ் டி நாட் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு பைனாமில் சீரீஸ் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா சரி இதை வந்து ஒரு ஸ்மாலர் ரேஞ்சில் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இதை மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஆர்டி சீக்கல் ஆர் நாட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டி மைனஸ் டி நாட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இப்போ சைடில் ஒரு கிராஃப் பார்க்குறீங்க இந்த கிராஃப் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் வந்து ஐ மீன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சரை பொறுத்து எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு மெட்டீரியலில் ஏன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மாறும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ எப்பவும் ப நடக்க ஆரம்பிக்குதோ அப்போ தான் கண்டிப்பாக மாறும் இல்லையா நம்ம உடம்புலே பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பாடியிலே ஒரு ஒன் லேக் கிட்ட வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரண்ட் வந்து பெரிய லெவலில் ஃப்ளோ ஆக ஃப்ளோ ஆக அது வந்து என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷ்ரிங்க் ஆகிட்டே வருமா அதாவது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த கரண்ட் வந்து ஒரு பார்த்து கிரியேட் பண்ணி ஃப்ளோ ஆக வேண்டி இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ நம்ம பாடியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக மாறுது ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு மெட்டல்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே அதுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் பட் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிரேக் பண்ணி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நடக்கு சில மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து கண்டக்டராக இருக்காது அப்படிம்பாங்க இது வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சரில் கண்டக்டராக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இன்சுலேட்டர்லாம் சில இன்சுலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்சுலேட்டருமே கண்டக்ட் பண்ணாதுன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய இன்சுலேட்டர் வந்து இன்சுலேட்டராக இருக்கும் ஹையர் லெவல் டெம்பரேச்சருக்கு போகும்போது கண்டக்டராக மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வேரி ஆகுது இந்த வேரியேஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸை வேரியேஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சரை யூஸ் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ணுறது பேர் தான் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிடெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்தராக வாங்க இதில் உள்ள டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறேன்
பட் இந்த வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் நாலு ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சென்டரில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அக்ராஸ் உள்ள டோட்டல் வோல்டேஜ் என்னங்கிறது வந்து மெஷர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த மூணு ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது நாலாவதாக உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்டிடினா வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்குள்ளே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ பொறுத்து அது மாறும் அது அவ்வளோதான் வேக்ஸ் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த ஆர்டிடி அப்படிங்கிறது ஓகேவா இந்த இடத்துல சென்ட்ரில் மைக்கா இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த இதை நான் சொல்ல வரேன் ஸோ அந்த ஆர்டிடியில் வரக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரியேஷனை பொறுத்து டெம்பரேச்சர் எந்த லெவலுக்கு இருக்குங்கிறத வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க அது எப்படி அப்படின்னா இதுக்கு அக்ராஸ் ஓல்டேஜ் இந்த ஒயர் எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக ஆர்டியில் கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் அக்ராஸ் அவ்வளோ வோல்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கு ப்ரொஃபஷனலாக உள்ள டெம்பரேச்சர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கரஸ்பாண்டிங்காக இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது பொறுத்து வரக்கூடிய டெம்பரேச்சருங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரலாம் இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு தானே நான் மெஷர் பண்ணணும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நான் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நான் இப்படி தானே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஏன் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக அந்த இது கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னா இது பேசிக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து கனெக்ட் பண்ணால் தான் உனக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் டு பார்த்தா மாறும் பட் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி மேபி கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்னால கண்டிப்பாக கொஞ்சம் எரர் வந்து வரும்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா மேபி சில பேருக்கு வந்து திங்க் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பற்றி ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா சி அப்படிங்கிற ஒரு டம்மி ஒயர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்து ஆர்டிடியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஓல்ட்டு மீட்டருக்கு அக்ராஸாகவே ரெண்டு ஒயரையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இங்கே ஓல்ட்டு மீட்டரோட ஒரு லைன் வந்து டேரெக்டாக இங்கேயும் இன்னொரு லைன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக தான் இங்கே வர வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அதாவது சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பட் மேபி இந்த மாதிரி வந்து ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் வெளியாக கனெக்ட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு டம்மி ஒயர் யூஸ் பண்ணிட்டு கனெக்ட் பண்ணலாம் அந்த டம்மி ஒயர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அது சிங்கிற ஒயர் இது பேர் தான் டம்மி ஒயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லாமல் இந்த எரரையும் சரி இந்த டெம்பரேச்சர் லாஸையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அடிக்கடி ஆட் ஆச்சுன்னா ஐஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால அந்த மாதிரி டம்மி ஒயருங்கிறத யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி தான் வோல்டேஜ் வேரியேஷனை வச்சு கரஸ்பாண்டிங்காக டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்து அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணுறாங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல நினச்சேன் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கம்ஸ் ரிவியூ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து தெரிவிச்சுட்டே இருங்க ஸோ நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அண்டில் தென் சி கைஸ் டேக் கேர் பை சியூஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ